இன்னைக்கு நாங்கள் ப்ளஸ் டூ இயற்பியல் பாடத்தில் பார்க்க போன பாட பகுதி முதல் பாடத்தில் இருந்து மின் பாயிண்ட் அடுத்தது காஸ் நிதியினுடைய பயன்பாடுகளில் ஒரு பயன்பாடு நிற்கலாம் ஒரு பயன்பாடோ அல்லது ரெண்டு பயன்பாடோ நிற்கலாம் மின் பாயிண்ட் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட பரப்பின் வழியாக செல்கின்ற மொத்த மின்விசை கோடுகளின் எண்ணிக்கை மின் பாயம் அல்லது மின் குள பாயம் என அழைக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி மின் துகள் இருக்கு அந்த மின் துகளில் இருந்து உருவாகின்ற மின்விசை கோடுகள் நேர்மின் துகளாக இருந்தால் மின்விசை கோடுகள் வெளிநோக்கி அமையும் எதிர்மின் துகளாக இருந்தால் மின்விசை கோடுகள் உள்நோக்கி அமையும் அப்ப வெளிநோக்கி செல்கின்ற மின்விசை கோடுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய பரப்பு ஒன்றை நாம வைத்தோம் என்றால் அந்த பரப்பின் வழியாக செல்கின்ற மொத்த மின்விசை கோடுகளின் எண்ணிக்கை மின் பாயம் அல்லது மின்புல பாயம் என அழைக்கப்படும் மின்புல பாயம் எலக்ட்ரிக்ஸ் அதை எப்படி நாம் குறிப்பிடலாம பை சபிக்ஸ் ஈ போடும் மின் பாயம் பை கொடுக்கப்பட்ட பரப்பின் வழியாக செய்கின்ற மொத்த மின்சி கோடுகளின் எண்ணிக்கை மின் பாயம் என அழைக்கப்படும் மின் பாயத்தினுடைய அளவு ஒன்றாக என்ன 
ये कास्तिका ये कास्तिका सीखा नहीं परपाल ने मिनिसिक कोड में लिखे ये नया आपने लिखा अलग उत्तर भी लिखा इन्हें ना अब ये नया उत्तर भी लिखा ना सीखा भी नहीं मानी पे जीरो डिग्री तो नूर डिग्री तो नूर डिग्री यहाँ पर बोला बोलते हैं मिन पाइंट पर नहीं मानी पे सुली ये ना कास तो नूर पर नहीं मानी पे जीरो जीरो इतनी है नहीं जीरो कास जीरो मुड़ी लाल इलाज़ मंडे का भी अब ये जरूर देखते हैं कि उन्हें 
மின்னூட்ட நீரடத்தை பெற்றிருக்கும் மின்னூட்ட நீரடத்தில் நீளத்திற்கான மின்னூட்டம் மின்னூட்ட நீளத்தில்